நெருக்கடி நிறைந்த இந்த சூழலில் சனாதன பாசிஸ்டுகளிடமிருந்து நாட்டையும் மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற நெருக்கடி நிறைந்த இந்த சூழலில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டை நடத்துவது பாராட்டுதலுக்குரியது இந்த மாநாட்டை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற சங்க பொறுப்பாளர்கள் அனைவரையும் நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இந்திய மண்ணில் இதுபோன்ற மாநாடுகளை நடத்துவதும் சனாதன பாசிஸ்டுகளுக்கு சவால் விடுவதும் தமிழ்நாட்டில்தான் நடக்கிறது அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சிறப்பு தமிழ்நாட்டு மண்ணுக்குள்ள பெருமையும் கூட இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இப்படி ஒரு குரல் வலுவாக எழுவது அரிது இந்தியா முழுவதும் இடதுசாரிகள் உண்டு ஜனநாயக சக்திகள் உண்டு சனாதனத்தை எதிர்த்து போர்க்குரல் எழுப்புவோர் உண்டு என்றாலும் தமிழ்நாடு அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட நிலையில் ஒரு மாநிலமே இப்படிப்பட்ட பிற்போக்கு கருத்துக்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறது என்பதை வரலாறு அறியும் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இடதுசாரிகளின் போர்க்குரலாக சனாதனம் ஒழிக என்கிற குரல் ஓங்கி ஒழிக்கிறது சனாதனம் குறித்து காலையிலிருந்து தலைவர் பெருமக்கள் அறிஞர் பெருமக்கள் படைப்பாளர்கள் கலைஞர்கள் என்று பலரும் தங்களின் கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளனர் சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் நிலையானது என்றுதான் பொருள் சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் நிலையானது என்று பொருள் தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை என்று பொருள் ஆக்கமும் இல்லை அழிவும் இல்லை என்று பொருள் லிட்ரல் மீனிங் ஆங்கிலத்திலே இதனை தி எட்டர்னல் என்று சொல்லுகிறார்கள் நேரடியான பொருள் இதுதான் நிலையானது என்பது இயங்கியலுக்கு முரணானது யாவும் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்பதுதான் இயங்கியல் மாறாதது என்று எதுவும் இல்லை ஆனால் சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் மாறாதது என்று பொருள் ஆகவே அடிப்படையில் சனாதனம் என்பது இயங்கியலுக்கு எதிரானது முரணானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சனாதனத்தை நாம் வேறு எப்படி புரிந்து கொள்வது அதற்கு வேறு என்ன வரையறை என்று கேட்டால் ஒரு வரியில் சொல்லலாம் பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு அது மாறாதது அதுதான் இந்த மண்ணுக்கான சூழலில் ஆரியர்கள் சனாதனம் என்பதை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பொதுவான சொல் பொதுவான பொருள் மாறாதது என்பது நிலையானது என்பது ஆரியத்தோடு இணைத்து பார்க்கிற போது எது மாறாதது எது அழியாதது எது நிலையானது என்றால் பிறப்பின் அடிப்படையிலான உயர்வு தாழ்வு என்பது மாறாதது சனாதனம் என்பது சமத்துவமின்மை 
பரப்பின் அடிப்படையில் சமத்துவம் இல்லை இதுதான் சனாதனத்தின் அடிப்படையான பொருள் இதை எதிர்த்து நாம் போராடுகிறோம் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் சமத்துவம் என்பதை வலியுறுத்துகிற கோட்பாடாகத்தான் கம்யூனிசம் இருக்கிறது எல்லாம் ஆறிக்கொண்டே இருக்கும் என்கிற நிலையில் சமூக மாற்றத்தையும் உருவாக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை தருவதுதான் கம்யூனிசம் இது மாறாதது அல்ல பூர்ஷ்வாக்கள் என்கிற முதலாளித்துவ சக்திகள் மட்டுமே அதிகாரம் செலுத்த முடியும் என்று எண்ண வேண்டாம் அதை மாற்ற முடியும் அதிகாரத்தை பாட்டாளி வர்க்கமும் வென்றெடுக்க முடியும் சரிசமமாக உரிமைகளை வென்றெடுக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை தருவதுதான் இயங்கியல் அதுதான் கம்யூனிசம் ஆகவே கம்யூனிசம் என்பதே சனாதனத்திற்கு எதிரானதுதான் சனாதனத்திற்கு எதிரான கோட்பாடு என்பது கம்யூனிசம் கம்யூனிசத்தை தெரிந்து கொண்டால் சனாதனத்தை தெரிந்து கொள்ள முடியும் கம்யூனிசத்தை புரிந்து கொண்டால் சனாதனத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் கம்யூனிசத்திற்கு எதிரானது எதுவோ அதுதான் சனாதனம் பாகுபாடு கூடாது என்பதுதானே கம்யூனிசம் உழைப்பை சுரண்டக்கூடாது என்பதுதானே கம்யூனிசம் அதிகாரம் ஓரிடத்தில் குவியக்கூடாது என்பதுதானே கம்யூனிசம் ஆதிக்கம் கூடாது என்பதுதானே கம்யூனிசம் ஒடுக்குமுறை கூடாது என்பதுதானே கம்யூனிசம் இவை அனைத்தும் உண்டு என்பதுதான் சனாதனம் அதிகாரத்தை ஓரிடத்திலே குவிப்பது ஆதிக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வது ஆதிக்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக ஒடுக்குமுறையை ஏவுவது ஆதிக்கமும் ஒடுக்குமுறையும் எதற்காக என்றால் தொடர்ந்து பிறரின் உழைப்பை சுரண்டுவதற்காக ஆகவே ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் இது சனாதனம் ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் கூடாது என்பது கம்யூனிசம் ஆகவே சனாதனம் என்பதை நாம் பார்ப்பனர்களுக்குரியது பார்ப்பனியம் என்கிற அடையாளத்தோடு அறிந்து கொள்ள முயற்சித்தாலும் அடிப்படை இதுதான் அதை பார்ப்பனர்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதனால் அதை பார்ப்பனியம் என்கிறோம் அவ்வளவுதான் சனாதனத்தை பார்ப்பனியம் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் பார்ப்பனர்கள் யாராவது எங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அந்த கொள்கையின் பெயர் பார்ப்பனியம் என்று கிளைம் செய்திருக்கிறார்களா கிடையாது பார்ப்பனியம் என்று நாம் அடையாளப்படுத்துகிறோம் நாம் தான் அதை பிராண்ட் செய்கிறோம் பார்ப்பனர்கள் யாரும் இந்தியா முழுவதும் ரசிக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் யாரும் எங்களுக்கான கோட்பாட்டின் பெயர் பார்ப்பனியம் பிராமினிசம் பிராமினோக்கரசி என்று கிளைம் செய்து கொண்டதில்லை அதை பார்ப்பனியம் என்று அடையாளப்படுத்தியவர்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் தந்தை பெரியாரும் தான் பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனர்களுக்காக உருவாக்கிக் கொண்ட ஒரு கோட்பாடு இந்த மண்ணில் உண்டு அந்த கோட்பாடு சனாதனம் சனாதனம் என்பது வேறு இந்துயிசம் என்பது வேறு இந்துத்துவா என்பது வேறு இவை மூன்றும் ஒன்று அல்ல ஆனால் மூன்றும் ஒன்றோடு தொடர்புடையது ஒரே நேர்கோட்டில் இயங்கக்கூடியது சனாதனம் அடிப்படையான கோட்பாடு அந்த கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி இந்து இசம் இயங்குகிறது இந்து இசம் என்பது இந்து மதம் பின்பற்றுகிற நம்பிக்கை அது அது வந்து இந்து பிலீஃப் சிவனின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கை மகாவிஷ்ணுவின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கை துர்கா மீது இருக்கிற நம்பிக்கை காளி மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை 
முருகன் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அவர்கள் தொடர்பான கதையாளர்களின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இதிகாசங்கள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை புராணங்களின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இது இந்துயிசம் இந்துத்துவா என்பது இந்துயிசத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு கையாளுகிற உத்தி அது பார்ப்பனர்கள் அல்லது பாஜகவினர் அல்லது சங்பரிவார் அமைப்புகள் தங்களின் அரசியல் இலக்கை அடைவதற்காக அவர்கள் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அரசியல் கோட்பாடு இந்துத்வா என்பது சிவபெருமானின் புராணத்தை சொல்லுகிற கோட்பாடு அல்ல இந்துத்வா என்பது மகாவிஷ்ணுவின் தசாவதாரத்தை பேசுகிற கோட்பாடு அல்ல இந்துத்வா என்பது ராமனின் ராமாவதாரத்தை பற்றி பேசுகிற ராமாயணத்தை பற்றி பேசுகிற கோட்பாடு அல்ல இந்துத்வா என்பது சங்பரிவார்களின் அரசியல் கோட்பாடு அவர்கள் இந்து இசத்தை தங்களுக்கான சாதகமான ஒரு கொள்கையாக இந்து மக்களின் நம்பிக்கையை தங்களின் லட்சியத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அதற்காக அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற கோட்பாடு தான் இந்துத்வா என்பது இந்துத்வா என்பது பிஜேபி உள்ளிட்ட சண்பரிவார்களின் அரசியல் கோட்பாடு அது வெறுப்பு அரசியலை அடிப்படையாக கொண்டது அது இந்து கன்சாலிடேஷன் என்கிற இந்து பெரும்பான்மையை அணி திரட்டுவதற்கான கோட்பாடு பெரும்பான்மைவாதம் என்கிற அடிப்படையில் இந்துக்களின் வாக்கு வங்கியை தக்க வைத்துக் கொண்டால் போதும் என்கிற கோட்பாடு இந்துத்வா இந்து ராஷ்டிரத்தை அமைப்பது இந்துத்வா இந்திய அரசுக்கு அரச மதத்தை இந்து மதம் தான் என்று பிரகடனம் செய்வது இந்துத்வா அரசமைப்பு சட்டத்தை இன்றைய அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிவது இந்துத்வா இன்றைய அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளாக இருக்கிற நீதி சுதந்திரம் சகோதர சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்கிற அந்த அடிப்படை கோட்பாடுகளை சிதைப்பது இந்துத்வா இந்து இசம் சிவபெருமானின் புராணங்களை நம்புகிற மகாவிஷ்ணுவின் தசாவதாரங்களை நம்புகிற இந்துக்கள் யாரும் பைபிளை கொளுத்துங்கள் என்று சொல்லுவதில்லை இந்துத்துவாவை பேசுகிற சங்பரிவார் கும்பல் தான் பைபிளை கொளுத்துகின்றன மசூதியை இடிக்க வேண்டும் என்று எந்த சிவ நம்பிக்கை உள்ளவர்களும் சொல்லவில்லை திருமால் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் சொல்லவில்லை ஏன் காந்தியடிகளே ராமபக்தர் தான் தீவிரமான ராமபக்தர் மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை ஹரே ராம் ஹரே ராம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதிதீவிரமான ராமபக்தர் அவருடைய நம்பிக்கை என்பது இந்துயிசம் அவரை சுட்டுக் கொன்றான் கோஷே அது இந்துத்துவா நடவடிக்கை அது இந்துத்துவா நடவடிக்கை அதுதான் இந்துத்துவா நடவடிக்கை கோட்சையை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தால் அன்றைய கால சூழலில் அம்பேத்கரை தான் அவன் குறிவைத்திருக்க வேண்டும் கோட்சையை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் விரும்பியிருந்தால் தந்தை பெரியாரை தேடி வந்திருக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு இவர்கள் தான் அந்த சமகாலத்தில் அவர்களின் நம்பிக்கையை விமர்சித்தவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்தவர்கள் தோலுரித்து காட்டியவர்கள் முகத்திரையை கிழித்தவர்கள் ஆனால் அம்பேத்கரையோ பெரியாரையோ அவர்கள் குறிவைக்கவில்லை அதிதீவிரமான இந்துத்துவ பற்றாளராக இருந்த ராமபக்தராக இருந்த காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொன்றார்கள் ஏன் காந்தியடிகளுக்கு இந்து இசத்தின் மீது நம்பிக்கை இருந்தாலும் மத சார்பின்மையின் மீது அவருக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது மத சார்பின்மை காந்தியடிகளுக்கும் அம்பேத்கருக்கும் மிகப்பெரிய முரண்பாடு உண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் கடுமையாக விமர்சித்தார்கள் அம்பேத்கர் காந்தியடிகளை மகாத்மா என்று கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்கிற அளவுக்கு கடுமையான விமர்சனத்தை வைத்தவர் மிக கடுமையான விமர்சனத்தை வைத்தவர் ஆனால் அந்த காந்தியடிகளிடம் இருந்த மிக முக்கியமான ஒரு சிறப்பு கூறு மத சார்பின்மையின் மீது அவர் வைத்திருந்த நம்பிக்கை ஒருவேளை அந்த காலத்திலே அவர் இந்தியாவுக்கு புதிதாக உருவாகப் போகிற இந்திய அரசுக்கு 
ஒரு அரச மதம் வேண்டும் ஸ்டேட் ரிலிஜன் வேண்டும் என்று அவர் விரும்பி இருந்தால் அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் செயல்பட்டிருக்க முடியாது காந்தியடிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் காந்தியடிகளின் பேச்சை தட்டி இருக்க முடியாது ஒப்பீட்டு அளவிலே காந்தியடிகளை விட ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் முற்போக்கு சிந்தனை உள்ளவர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் பழமைவாதத்தை எதிர்த்தவர் புராணங்களை ஏற்காதவர் ஆனாலும் கூட காந்தியடிகளின் தொண்டராக வாழ்ந்தவர் மகாத்மாவாக காந்தியடிகளை ஏற்றுக்கொண்டவர் காந்தி கிழித்த கோட்டை தாண்டாத அளவுக்கு அவர் மீது மதிப்பு வைத்திருந்தவர் ஒருவேளை காந்தியடிகள் இந்த அரசுக்கு புதிதாக உருவாகப் போகிற அரசுக்கு ஒரு மதம் தேவை அது இந்து மதம் தான் ஸ்டேட் ரிலீஜன் என்று இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் ஸ்டேட் ரிலீஜன் இருக்கிற போது புதிதாக உருவாக இருக்கிற சுதந்திர இந்தியாவுக்கு ஏன் ஸ்டேட் ரிலீஜன் இருக்கக்கூடாது அது இந்து மதமாக ஏன் இருக்கக்கூடாது என்று காந்தியடிகள் எண்ணியிருந்தால் சொல்லியிருந்தால் அதில் உறுதியாக பிடிவாதமாக இருந்திருந்தால் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் ஆட்சியில் இருந்திருக்க முடியாது பதவி வெளியே உதறிவிட்டு வேண்டுமானால் வெளியே வந்திருப்பார் இல்லையே அவர் விருப்பப்படி இந்திய அரசை மதம் சார்ந்த அரசாக இந்திய அரசுக்கு இந்து மதம் ஒரு அரச மதம் என்று அறிவிக்கக்கூடிய நிலையிலே இருந்திருப்பார் அன்றைக்கு முரண்பாடுள்ள தலைவர்களுக்கு இடையிலே ஒரு நேர்கோடு இருந்தது காந்தியடிகளுக்கும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுக்கும் இடையிலே இருந்த ஒரே நேர்கோடு என்பது மத சார்பின்மை என்பதுதான் செக்யூலரிசம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் காந்தியடிகள் அப்படி சொல்லியிருந்தால் என்ன ஆகி இருக்கும் என்பதை நம்மால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியவில்லை அன்றைக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர் உருவாக்கிய அரசமைப்பு சட்டத்தில் எத்தனையோ பல இன்ஃபுளுயன்ஸ் வெளியிலிருந்து நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் கடந்து அந்த அரசமைப்பு சட்டத்தில் மத சார்பின்மை என்பது என்பதை அதன் அடிப்படை கூறுகளில் ஒன்றாக வைத்தார் ஸ்டேட் ரிலீஜன் அறிவிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு காலகட்டத்தில் மிசா என்கிற மெயின்டெனன்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட்டது இந்திரா காந்தி அம்மையா நெருக்கடிகளை பிரகடனத்தை அறிவித்தார் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன அவர் ஆட்சியை இழக்க நேரிட்டது அப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான நிலையில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் செய்த மிகப்பெரிய நல்ல செயல் ஒன்று உண்டு தோழர்களே அதுதான் அரசமைப்பு சட்டத்தை திருத்தம் செய்து பிரியாம்பில் என்கிற முகப்புறையில உறுதிப்படுத்தப்படக்கூடிய வகையில் இரண்டு சொற்களை ஏன் மூன்று சொற்களை இணைத்தார் இந்த அரசாங்கம் எப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் என்று பிரியாம்பில் டிஃபைன் செய்கிறது விளக்குகிறது இந்த அரசாங்கம் சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் என்று அம்பேத்கர் எழுதிய பிரியாம்பலில் இருக்கிறது மூன்று சொற்கள் ஜனநாயக குடியரசு நாங்கள் உருவாக உருவாக்க போகிற இந்த அரசு வி த பீப்புள் ஆப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் இன் கான்ஸ்டிடியூட் என்று தொடங்குகிற இடத்திலே அரசாங்கத்தை பற்றி டிஃபைன் செய்கிறார் அந்த அரசு எப்படிப்பட்ட அரசாக இருக்கும் என்றால் சாபரி டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ரிபப்ளிக் என்றாலே குடியரசு அது டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இந்த இடத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் செய்த மிக முக்கியமான செயல் அந்த நெருக்கடி காலத்தில் செய்தது எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஏன் காங்கிரஸை ஆதரிக்க வேண்டும் ஏன் காங்கிரசோடு இணைந்து இயங்க வேண்டும் என்பதற்கு இதைவிட வேறு சான்று எதுவும் தேவையில்லை தோழர்களே ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அந்த நெருக்கடி நிலையிலும் பிரியாம்பில் என்கிற முகப்புறையிலே திருத்தம் கொண்டு வந்து சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் என்கிற இரண்டு சொற்களை அதிலே இணைக்கிறார் சாவரி சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இதுதான் இந்தியன் யூனியன் கவர்மெண்ட் இந்திய அரசாங்கம் எப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் Define the Union Government in Raal. Union Government is Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic. That's why India is in India. In Delhi, there is a Union Government in India. India is in India. 
இறையாண்மை இல்ல சமதர்மம் நிறைந்த மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு ஏற்கனவே இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை அதுதான் சோசலிசம் தான் செக்யூலரிசம் தான் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் தான் ஆனாலும் கூட அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஒரு அமன்மெண்ட் கொண்டு வந்தவர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் எண்ணி பார்க்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் கீழே பிரிட்டர்னிட்டி தொடர்பான விளக்கத்திலே முதலில் யூனிட்டி என்பது மட்டும்தான் இருந்தது அந்த இடத்திலே யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இன்டெகிரிட்டி என்கிற சொல்லை இணைத்தவர் இந்திரா காந்தி அம்மையா ஜவஹர்லால் நேருவுக்கும் மத சார்பின்மையின் மீது நம்பிக்கை இருந்தது அவரை வழிநடத்திய காந்தியடிகளுக்கும் மத சார்பின்மை நம்பிக்கை இருந்தது ஜவஹர்லால் நேருவின் மகள் இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கும் மத சார்பின்மை மீது நம்பிக்கை இருந்தது அந்த வரிசையில் ராஜீவ் காந்தி இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி இவர்கள் தொடர்ந்து அந்த நேர்கோட்டில் பயணிக்கிறார்கள் தோழர்களே இந்திரா காங்கிரசோடு அல்லது இந்திய தேசிய காங்கிரசோடு இன்றைக்கு நாம் இணைந்து பயணிப்பதற்கு இது மிக முக்கிய காரணம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது காந்தியடிகளை சுட்டுக் கொன்றவன் சாவர்கரால் வளர்க்கப்பட்ட நாத்துராம் கோட்சே சாவர்கர் யார் கோல்வாக்கரின் சிந்தனையால் வளர்ந்தவன் கோல்வாக்கரின் சிந்தனை என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலேயே அவர்கள் இந்த நாட்டை இந்து ராஷ்டிரமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே அரசமைப்பு சட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே குடியரசுத் தலைவரிடத்தில் அரசமைப்பு சட்டம் ஒப்படைக்கப்பட்ட போதே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே இந்த அரசு இந்த நாடு ஒரு குடியரசு நாடாகிவிட்டது என்று அறிவித்த பொழுதிலேயே இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டோம் என்று ஒரே ஒரு குரல் இந்தியாவில் ஒழித்தது அதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் குரல் சங்பரிவார்களின் குரல் ஏன் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை ஏற்க முடியாது என்று சொன்னார்கள் என்றால் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நமக்கானதாக நம்முடைய உரிமைகளை மீட்கக்கூடியதாக நம்மை வலிமைப்படுத்தக்கூடியதாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் சமூக நீதியை தருகிறது அதுதான் சுதந்திரத்தை தருகிறது அதுதான் சமத்துவத்தை பேசுகிறது அதுதான் சகோதரத்துவத்தை பேசுகிறது இந்த நான்கையும் மறுக்கிற கோட்பாடு தான் சனாதன கோட்பாடு இந்த நான்கையும் ஏற்காத கோட்பாடு தான் சனாதன கோட்பாடு மனுவால் எழுதப்பட்ட சனாதன சட்டம்தான் மனு ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி என்றால் டெக்ஸ்ட் என்று பொருள் எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு பதிவு என்று பொருள் ஸ்மிருதி ஸ்ருதி என்றால் செவிவழி செய்தி அதுக்கு டெக்ஸ்ட் கிடையாது அதுபோல பல ஸ்மிருதி உண்டு மனு ஸ்மிருதி மட்டுமல்ல விஷ்ணு ஸ்மிருதி உண்டு எண்ணற்ற பல ஸ்மிருதிகள் உண்டு ஆனால் இந்த மனு ஸ்மிருதி இந்தியாவில் இருந்த அன்றைய பல மன்னர்களால் தங்களின் அரசுக்கு ஏற்ற அரசமைப்பு சட்டமாக ஏற்கப்பட்டுக் கொண்ட ஒன்று ஏற்கப்பட்ட ஒன்று அந்த அரசமைப்பு சட்டம் சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது அதுதான் மனு சட்டம் அதுதான் நான்கு வருணத்தை நியாயப்படுத்துகிறது உறுதிப்படுத்துகிறது நான்கு வருணங்களுக்கு இடையிலான குலத்தொழில் என்ன என்பதை தீர்மானிக்கிறது நான்கு வருணங்களுக்கும் பொதுவாக பெண்கள் சரிபாதியாக வெர்டிக்கல் ஸ்பிளிட் மேலிருந்து கீழ் வரையில் பார்ப்பன பெண்களிலிருந்து சூத்திர பெண்கள் வரையில் அத்தனை பெண்களும் நூறு விழுக்காடு பெண்களும் சூத்திரர்கள் தான் நூறு விழுக்காடு பெண்களும் சூத்திரர்கள் தான் பெண்கள் பெண்களுக்கும் தீட்டு உண்டு பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை சொத்துரிமை கிடையாது கல்வி உரிமை கிடையாது பேச்சுரிமை கிடையாது அனைத்தும் மறுக்கப்பட்டது இவற்றையெல்லாம் சட்டப்பூர்வமாக்கினார்கள் ஆகவே மனு தர்மம் என்பது பின்னால் வந்தது சனாதன தர்மம் என்பது வைதீக மதத்திற்கான அடிப்படை கூறு வைதீக மதம் என்பது ஆரியர்களின் மதம் ஆரியர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உருவாக்கிக் கொண்ட மதம் வேதிக் ரிலீஜன் இந்து ரிலீஜன் கிடையாது வேதிக் ரிலீஜன் வேதிக் ரிலீஜன் என்பது வேறு வைதீக மதம் என்பது வேறு இந்த குல சதுர்வர்ணம் என்கிற இந்த நான்கு வகை குலத்திற்கும் தொழிலை அவர்கள் தீர்மானித்து அதன் அடிப்படையில் இங்கே பொருளியல் கட்டமைப்பையும் வலுப்படுத்திக் கொண்டனர் பொருளியல் கட்டமைப்பையும் வலுப்படுத்திக் கொண்டனர் உழைக்காமலேயே ஒரு சமூகம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நெய்யும் பருப்பையும் உண்கிறது நீ ஆடு மாடு நெய்த்தால் கூட உன்னால் ஒருவேளை நெய் சோறு சாப்பிட முடியாது 
விறகு வெட்டாமல் களை எடுக்காமல் நாற்று நடாமல் அறுப்பு அறுக்காமல் மூட்டை சுமக்காமல் கல்லு உடைக்காமல் உடல் உழைப்பு இல்லாமலேயே மூன்று வேளையில் சாப்பிட முடியும் என்கிற அளவுக்கு ஏதுவான ஒரு சமூக கட்டமைப்பு பொருளியல் கட்டமைப்பு இங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இங்கே வர்க்கமும் சாதியும் அல்லது வர்க்கமும் வருணமும் தனித்தனியானவையாக இல்லை பாட்டாளி வர்க்கம் சுரண்டப்படுகிற வர்க்கமாக இருக்கிறது அது அடிநிலையில் உழலுகிற உழைக்கும் சாதிகளாக இருக்கின்றன சாதிகள் பின்னிலையில் பிற்காலத்தில் உருவாயின வருணம் என்பதுதான் தொடக்க காலத்திலே இருந்தது இவையெல்லாம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் போன்றவர்கள் ஆய்வு செய்து நமக்கு சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்கள் அதிலே அம்பேத்கர் சொன்னதை மட்டும் நான் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சூத்திரர்கள் யார் என்கிற நூல் ஒன்றை எழுதியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறிலே சூத்திரர்கள் என்பவர்கள் இன்றைக்கு தங்களை சத்திரியர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்கிற நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் எல்லா சூத்திரர்களும் தங்களை சத்திரியர்கள் என்றே அழைக்கிறார்கள் அம்பேத்கருடைய நூலில் அதில் ஒரு நியாயம் இருப்பது சொல்லப்படுகிறது என்னவென்றால் தொடக்க காலத்தில் நான்கு வருணம் இல்லை மூன்று வருணம் தான் இருந்தது அது ஆரியர்களுக்குள்ளே இருந்த வருணம் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் என்கிற இந்த மூன்று வருணமும் ஆரியர்கள் தான் அவர்கள் யாரும் திராவிடர்கள் இல்லை ஆரியர் அல்லாதவர்கள் இல்லை ஆரியர்கள் தான் பிராமணர்களாகவும் சத்திரியர்களாகவும் வைசியர்களாகவும் பாகுபடுத்தப்பட்டார்கள் இதிலே சத்திரியர்களில் ஒரு பிரிவினர் சூத்திரர்களாக கருதப்பட்டார்கள் அந்த சூத்திரர்கள் மன்னர்களாகவும் இருந்தார்கள் அந்த மன்னர்கள் பிராமணர்களை அவமதித்தார்கள் பிராமணர்களை நசுக்கினார்கள் பிராமணர்களை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அப்படிப்பட்ட சத்திரியர்களாய் சத்திரியர்கள் என்கிற வருணத்துக்குள்ளே இருந்த சூத்திரர்கள் பார்ப்பனர்களால் ஒரு காலத்திலே ஒதுக்கப்பட்டார்கள் ஒடுக்கவும் பட்டார்கள் அவர்களே மூன்று வருணத்தில் இருந்து நான்காவது வருணமாக சூத்திர வருணமாக உருவாக்கப்பட்டார்கள் பார்ப்பனர்களுக்கும் சூத்திரர்களுக்கும் இடையில் இப்படி ஒரு பகை நீண்ட காலம் இருந்து வருகிறது அந்த சூத்திரர்கள் திராவிடர்கள் இல்லை என்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் கணிப்பு காலப்போக்கிலே எல்லாம் இனக்கலப்பு ஏற்பட்டு இன்றைக்கு திராவிட ஆரிய கலப்பு ஏற்பட்டு சூத்திரர்களும் தங்களை சாதி இந்துக்களாக கருதுகிற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துவிட்டார்கள் யதார்த்தத்தில் சனாதன தர்மம் பார்ப்பனர்களுக்கானது இந்து தர்மம் பார்ப்பனர்களுக்கானது மனு தர்மம் பார்ப்பனர்களுக்கானது அவர்களே உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களே உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களே ஆட்சி அதிகாரத்தில் கோலோச்சுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையில் ஓபிசி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பிரிவினர் பார்ப்பனர்களின் மீது தானே ஆத்திரப்பட வேண்டும் பார்ப்பனர்களின் மீது தானே பொறாமைப்பட வேண்டும் பார்ப்பனர்களை தானே எதிரியாக பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இந்திய சமூக கட்டமைப்பில் இந்து சமூக கட்டமைப்பில் அப்படியே தலைகீழாக இருக்கிறது ஓபிசி சமூக பிரிவினர் அவர்னர் என்கிற அழைக்கப்படுகிற இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிகளை அந்த நான்கு வருடத்திற்குள் உட்படாத இந்த மண்ணின் உழைக்கும் மக்களை எதிரிகளாக பார்க்கிறார்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸை ஓபிசி பகையாக பார்க்கிற உளவியல் இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ரிவர்ஸ் ஆகணும் சனாதன ஒழிப்பு எப்போது நிகழும் என்றால் ஓபிசி பார்ப்பனிய எதிர்ப்பை நோக்கி நகர்கிற போதுதான் ஓபிசி ஆரிய எதிர்ப்பை நோக்கி திரும்புகிற போதுதான் ஓபிசி சனாதன தர்மத்தை எதிர்க்க திரும்புகிற போதுதான் இப்ப ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு எதிரான உளவியல் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் எல்லா தலங்களிலும் ஊர்ல எல்லா ஊர்லையும் பிரச்சனை அதுதானே மேல் பாதையில் நடப்பதாக இருந்தாலும் நான்கு நேரிலே நடப்பதாக இருந்தாலும் வேங்க வயலில் நடப்பதாக இருந்தாலும் மேலவளவில் நடந்த படுகொலையாக இருந்தாலும் சென்னகரம்பட்டியில் நடந்த படுகொலையாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது என்ன உழைக்கிற மக்கள் பிசி ஓபிசி உழைக்கிற மக்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் இன்றைய ஆட்சி நிர்வாகம் கொடுத்திருக்கிற அடையாளம் இவர்களுக்கு இடையிலே பகை இருக்கிறது ஆனால் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்கள் ஓபிசி மக்களின் உரிமைகளை ஒருபோதும் பறித்ததில்லை 
அவர்களை சூத்திரர்கள் என்று பழித்ததில்லை அவர்களை ஆதிக்கம் செய்ததில்லை நிலபுலங்களை பறித்ததில்லை அவர்களை கோலோச்சவில்லை அவர்களுக்கு எதிராக கொட்டமடிக்கவில்லை எந்த வகையிலும் ஷெடியூல்கா ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்களால் ஓபிசி மக்கள் பாதிப்படையாத போது எப்படி ஓபிசி மக்கள் ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்களை பகையாக பார்க்கிறார்கள் இதுதான் சனாதனத்தின் வெற்றி இந்த உளவியல் தான் இங்கே உடைக்கப்பட வேண்டும் இந்த பார்வை தான் திருப்பப்பட வேண்டும் சனாதன ஒழிப்பு என்பது ஓபிசி வர்சஸ் எஃப்சி என்று மாறுகிற போதுதான் அதை மாறாமல் தடுக்கிற முயற்சி அதை மாற்றுகிற முயற்சி கௌதம புத்தர் காலத்திலிருந்து உருவானது இந்த எக்ஸ்க்ளூடிங் பிராமினிசம் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமினிசம் பார்ப்பனமயமாதலை தனிமைப்படுத்துதல் பார்ப்பனியத்தை நீக்கம் செய்தல் அது மகாத்மா ஜோதிராவ் பூலே காலத்திலும் நிகழ்ந்தது அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் காலத்திலும் பேசப்பட்டது அதுதான் தந்தை பெரியார் பேசிய அரசிலும் அதுதான் ஏன் காஞ்சிராம் பேசிய பகுஜன் என்கிற சொல்லுக்கும் பொருள் அதுதான் பகுஜன் என்றால் பெரும்பான்மை என்று பொருள் பெரும்பான்மை என்றால் ஓபிசி ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் நாம் ஒன்று சேர்ந்தால் நாம் தான் மெஜாரிட்டி நாம் தான் பகுஜன் பகுஜன் யூனிட்டி அதனுடைய பொருள் என்ன எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமிஸ் அதுதான் அதனுடைய பொருள் ஆக கௌதம புத்தர் காலத்திலிருந்து பெரியார் காலம் வரையில் தொடர்ந்து இந்த மண்ணில் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமின்ஸ் என்கிற கருத்தியல் பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறது அது நிகழவில்லை அது நிகழ்ந்துவிடக் கூடாது என்று அவர்கள் கண்டறிந்த ஒரு உத்தி தான் இந்துத்துவா நீயும் இந்து நானும் இந்து என்னை பிராமணன் என்று ஒதுக்கிவிடாதே நீயும் இந்து நானும் இந்து இந்த மாய வலைக்குள்ளே தான் இன்றைக்கு ஓபிசி மக்கள் சன் பரிவார் அமைப்புகளில் போய் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே சனாதன ஒழிப்பு எங்கே எந்த புள்ளியில் தொடங்குகிறது என்றால் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்களுடைய போராட்டத்திலிருந்து தொடங்குவதில்லை அவர்கள் ஆதி காலத்திலிருந்து எதிர்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் போராடி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் எந்த புள்ளியிலிருந்து தொடங்கும் என்றால் ஓபிசி சமூகத்தின் மைண்ட் செட் பிராமணியத்திற்கு எதிராக பார்ப்பனியத்திற்கு எதிராக சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக சன் பரிவார் அமைப்புகளுக்கு எதிராக பிஜேபிக்கு எதிராக திரும்ப வேண்டும் அதுதான் பெரியாரின் உழைப்பு அதுதான் பெரியாரை பின்பற்றியவர்களின் பாடு முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் வரையில் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் போன்றவர்கள் அதைத்தான் முன் முன்னிறுத்தினார்கள் அதை புரிந்து கொள்வதிலே இன்னும் பெரிய தேக்கம் இருக்கிறது அந்த தேக்கத்தை உடைக்க வேண்டிய பொறுப்பு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்திற்கும் இருக்கிறது என்பதை நான் உணர்கிறேன் எனவே சனாதன ஒழிப்பு என்பது இந்த பகுஜன் யூனிட்டி என்பதிலே இருக்கிறது பிராமணிய நீக்கம் என்பதிலே அடங்கி இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்க என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன்